Ông cười chọc. President, please be seated. Veuillez vous asseoir. Ông nhận ra phần cảm to khi tham gia các hoạt động thi sáng mạc cao. The court is now in session. L'audience est ouverte. Today, the chamber begins to hear testimony of an expert. It is to TCE 88. Within the scope of the document, as stated in document E338, Ms. G. S. Yvon, please report the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. Greffier, Mr. President, le for greffier. today's proceedings, all parties to this case are present. Mr. Nunjie is present in the Nunchia holding cell downstairs. He has waived his sol. right to be present in the courtroom. Il à son droit the waiver le has le been delivered to le the greffier. The expert who is to testify today, that is to TCE 88, has confirmed that, to the best of his knowledge, he has no relationship by the combined law to any of the two accused. There is no GM Kyo Sampong or to any of the civil parties admitted in this case. Constitué en tant que tel dans ce dossier. Le témoin a prêté serment devant la statue à la barre de fer. Il se tient à disposition de la chambre. President, thank you, Mr. Sirwa. The chamber now decides on the request by the judge. The chamber has received a waiver from the judge. La chambre est saisie d'un document. March 2016, which states that due to his health, that he has a back pain, he cannot sit or concentrate for long. And in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his right to be present at the 14 March 2016 hearing. He advised his staff, his counsel, advised him about the consequences of this waiver, and that in no way can be construed as a waiver of his rights to be tried freely, or to challenge evidence presented to or admitted by this court at any time during this trial. Mr. Nunchi, the court is now in session. Having seen the medical report of Nunji by the duty doctor for the accused at the ECCC medical, dated 14 March 2016, which notes that Nunji has a chronic back pain and it becomes severe when he sits for long. And the comments that the chamber shall grant him his request so that he can do the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to 85 5 of the ECCC internal rules, the Chamber grants no chance to request to follow today's proceedings immediately from the holding cell downstairs while audio-visual means. The Chamber instructs the AV unit personnel to bring the proceedings to the room downstairs so that no chance can follow. That applies for the whole day. Before we invite the expert into the courtroom, avant d'inviter l'expert entre dans le prétoire, la chambre se prononce oralement sur une demande de Nunchia, tendant à déclarer recevable en tant qu'élément de preuve le document E319/23.4.1. The chamber notes that la the defense counsel for Nunchia informs the trial chamber that they de son intention intends to use document EC 119.23.4.1 in the course of questioning of expert through TCE 88 and requested the document be admitted into la evidence. A demandé à la chambre de déclarer the Chamber heard the submissions by the parties on the request on 11 March 2016. Noting that the document satisfies the criteria of Internal Rule 874 of the ECCC Internal Rules, and that the other parties will not object to the admission of the document, the Chamber decides to admit EC 19-23.4.1 into evidence. Est recevable en tant qu'élément de preuve. 
court officer plays as uh, the expert into Ici the courtroom. d'audience, veuillez faire entrer l'expert dans le prétoire. Good morning, Mr. Expert. What is your name? What is your full name? My name is Alexander Hinton. Alexander Hinton. Thank you, Mr. Hinton. And uh, when were you born? Quelle est votre date de naissance? Thank you, Mr. President. Uh, I was born on October 16th, 1963. Thank you. And Merci. what is your nationality? Quelle est votre nationalité? Thank you, Mr. President. Uh, I was Merci, born in the United President. States. Je suis né aux États-Unis. And are you American? Uh, yes, I am. American? Uh, thank you, Mr. President. I am. I am. Uh, my citizenship is from the United States. Je suis un citoyen américain. Thank you. And where is your permanent address? Quelle est votre adresse permanente? Thank you, Mr. President. Uh, I reside in Glen Ridge, New Jersey, in the United States. Greenwich, New Jersey, Etats-Unis. Thank you. And what is your current occupation? Merci. Quelle est votre profession actuelle? Thank you, Mr. President. My current occupation is professor at Rutgers University. À l'Université Rutgers. And thank you, Mr. Expert. The greffier made an oral report that through your best knowledge, you are not related by blood or by law to any other two accused, that is, no G or Q and Pawn, and Q and Pawn, or through any of the civil parties admitted in this case. Is that information correct? Yes, it is, uh, Mr. President. Réponse, oui. Thank you. Pursuant to Rule 31.2 of the ECC Internal Rules, in your capacity as an expert before expert, the Chamber, you are required to make out or affirmation before you testified. And the greffier made Vous an oral report this morning already. A indiqué that ce matin you took an oath que vous aviez prêté according to the Buddhist religion to the east selon of the Iron Cup statue this morning. Devant la statue à la barre de fer ce matin. 
However, the chamber is also informed that you wish to uh, make la a note of information que vous in the courtroom voulez according to your religion or your dans le prétoire en so fonction de vos croyances ou de votre religion. Est-ce bien I do, Mr. President. Thank you. Réponse inaudible pour les interprètes de cabine française. My... Question. The chamber instructs the La Chambre demande au greffier international Madame to Madame proceed with the swearing of the expert. de faire prêter serment à l'expert. Professor Hinton, please stand up. Le greffe. Monsieur le professeur Hinton, veuillez vous lever. Veuillez répéter après I moi. Swear that Je I déclare solennellement que j'assisterai honnêtement, de façon confidentielle et au mieux de ma capacité, la Chambre de première instance. Je jure solennellement que je vais assister honnêtement, au mieux de mes capacités, la Chambre de première instance et de façon confidentielle. Le président. And Mr. Uh, expert. Monsieur l'expert. The chamber would like to thank you La chambre for a very long journey that you made uh, through long this court pour venir uh, in ici. the journey to ascertain the truth. Pour in this à case, in particular relation to certain matters which are of importance to this trial as well as to Cambodian people. Ce qui est important dans le cadre de ce procès et pour le peuple And before I hand the floor to the parties, I have some avant de céder la parole to put to au parti, j'ai moi-même quelques questions à vous poser. Uh, Mr. Hinton, please, uh, Yeah, thank you, Mr. President. Um, I'm an anthropologist, Je suis anthropologue. Uh, and I'm a professor at Rutgers University, uh, which is located in New Jersey, in the United States. Aux in terms of background, how much uh, would you like me to elaborate? Dans le détail? Le président. Thank you, and I believe that is enough for now, and the Chamber may have uh, some further questions, and the parties also will have some questions in relation to your academic background. Sur votre have you done uh, some research into the, the Democratic regime? Concernant le régime du uh, démocratique? Thank you, Mr. President. Um, I did. Réponse, uh, oui. I, as a graduate student, I resided in Cambodia from 1994 uh, to 1995. En 1995 I did the bulk of the research then uh, for my book, Why Did They Kill Cambodia in the Shadow of Genocide? Why did they kill Cambodia in the Shadow of Genocide? That project uh, was completed, the book came out in 2004. Uh, and since then, I've continued to do research, but on uh, other topics. Thank you. Le président. And what were the focus of your uh, research and your book authorship? Sur quoi ont porté vos recherches uh, et votre thank livre? Thank you, Mr. President. Réponse. Uh, I don't want to go into too much de detail, perhaps. Dans le um, but the initial questions that Mais I ended up being concerned with uh, in some sense emerged from conversations uh, in the villages in my experience in Cambodia uh, where people would Cambodge. often say, Les why did me disaient Khmer kill Khmer? Me and in a sense, that question became my question. Um, I might note that as an anthropologist, uh, my concerns are somewhat different than those of an academic. As an anthropologist, my concerns are somewhat different. Uh, than those, for example, of a historian. historian par um, a historian would be predominantly concerned with the study of the past to create a historical record, for example, passé, um, where an anthropologist uh, studies an the study of humans, human life, human beings, and so there's more of an emphasis 
en privilégiant davantage l'expérience vécue. Dans un certain sens, donc, j'essayais bien sûr de comprendre l'histoire de l'époque, mais en même temps, je voulais comprendre ce que cette expérience avait signifié pour mes interlocuteurs. Autrement dit, mes préoccupations sont un peu différentes de celles d'un historien ou d'un spécialiste de la science politique, par exemple, lequel s'intéresserait surtout aux aspects politiques. Un anthropologue s'intéresse à tout cela. Il adopte une approche globale, holistique. Un des principes de l'anthropologie, c'est dans la mesure du possible de suspendre son propre jugement et d'essayer de comprendre les choses dans leur contexte local sans aucun préjugé. Un anthropologue, parfois, essaye aussi de tirer des conclusions comparatives en examinant ce qu'ont établi d'autres anthropologues ou spécialistes sur un thème donné. Dans le cas présent, par exemple, j'ai travaillé sur le génocide avec une approche comparative, j'ai achevé mon livre et finalement, plus tard, je me suis intéressé aux études du génocide, je me suis spécialisé dans ce domaine, je me suis planché aussi sur d'autres cas. In terms of my path and my approach, these these inform it. Et voilà pour ce qui est de mon passé et de ma démarche. Thank you. Question. Since the time that you came to Cambodia in 1974 or 75 as the president, have you made any further trips to Cambodia? And if so, en 74 et 75, dit le président, êtes-vous revenu au Cambodge Si oui, veuillez préciser. Your trips after the fall of the democratic Cambodian regime. Thank you, Mr. President. So the very first time I came to Cambodia as a graduate student was 1992. En 1992, Untak period was beginning. Pendant la période de la Pronuk, au début. Ensuite, je suis revenu pour faire mon travail sur le terrain en 1994 et 1995. I believe that my next trip was in 2000. And I've tried to come. I think the next trip after that was in 2003. But as I began a new research project after that, I began to make a number of trips, especially during 2009, during the Doik trial. And so I came much more frequently. I can't tell you the number of times offhand, but I would come and stay for perhaps two weeks. Mais je mets pour environ deux semaines à chaque fois. La dernière fois, c'était il y a un an, et je suis resté une semaine. Question. President, thank you. You came to Cambodia a few times. Vous êtes venu plusieurs fois au Cambodge, and you have been a senior researcher in. Vous avez été Chercheur. Cambodia. Could you read and write Khmer language? Est-ce que vous écrivez et lisez le Khmer? When you came to do research, est-ce que vous écriviez et lisiez le Khmer quand vous êtes venu au Cambodge pour faire vos recherches? Thank you, Mr. President. I did language training before coming here. J'ai pris des cours de langue avant de venir. J'ai effectué mes recherches en Khmer en 1994-95. So I could, I can read and write. Je lis et j'écris le Khmer. When you go away for a long time, you become rusty. So my Khmer is not as good as it was in 1994-95. But I still function. My Khmer is not as good as it was in 1994-95. But I still function. My Khmer is not as good as it was in 1994-95. But I still function. Pouvoir me débrouiller en même, même si, bien sûr, l'anglais reste ma langue maternelle. Question. Can you tell the court why you are interested in writing about the events happening in Cambodia, particularly in relation to genocide, as you have just said? Comme vous venez de le dire. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. You know, when I first 
uh, came to Cambodia in uh, 1992 as a graduate student, I thought that I would study a different set of issues uh, in terms of my background. Uh, there are four fields of anthropology, uh, linguistic, cultural, biological, physical anthropology, and archaeology. Uh, and I'm a cultural anthropologist. Je suis un and to make matters more confusing, pour, uh, uh, within that division, choses. there are a number of specialties. Uh, and some of my initial training uh, was as a psychological anthropologist, suis, um, though I've uh, gone on and I have other areas of interest that I've developed over time. My initial concern uh, when I came, I thought that I would study uh, Cambodian conceptions of psychology, um, what it means when someone uh, suffers from trauma, what it means when someone experiences emotions. Uh, anyways, those remain, have remained concerns. Uh, and they I think are evident in my book, and maybe they tie as well to the question that anthropologists try to explore about what does it mean to be human. Uh, but there were occasions, I mean, you think of many things that took place uh, during that time, and some of the memories that stand out um, are going to uh, classrooms and schools and looking up and seeing what I think were bullet holes that still remain. Um, the, I also lived with a family at that time, and I remember different occasions, one in particular, but the, at that time in Phnom Penh, the lights would go out frequently, uh, being at dinner, and I remember one time the lights suddenly went out and we were, you know, and I was trying to learn Khmer. Uh, so suddenly the father and the family began to talk about his experiences uh, during the Khmer Rouge regime, uh, and it was dark. You couldn't see anything, and you could just hear the voice. Uh, and I think that moment had a very powerful influence on me, and I always remember the question uh, that I mentioned before, uh, you know, why did Khmer kill Khmer? And that, those conversations actually occurred, as I mentioned before, uh, again and again. And that, in a sense, that question became my question that I tried to answer in my book to the best of my ability. President, thank you. In relation to your researches, particularly in relation to the book, Why Did They Kill?, I have a few further questions to put to you. Your book is Why Did They Kill? Why did Cambodia they in the Shadow of Cambodia Genocide. The shadow when, of genocide. Was, uh, when, did that, when did you start writing that book? Quand and what, when was the livre? first publication of that book? And what kind of issues uh, were there in the book? Quel type de question était abordé dans ce Could livre? you tell the court also about the Vous research methodology chambre, in writing that book? And what sources de ce livre? have you based on your book? And how many uh, interviewees have you uh, met and interviewed them? Livre? Quels sont les entretiens que vous avez eus? Thank you, um, Mr. President. I assume that we will get into Merci, uh, more of the issues as we proceed, so I'm not sure how much depth you'd like me to go into it. Um, but after doing my ethnographic research uh, from 1994 to 1995, um, I returned uh, back to my university, Emory University in Atlanta, Georgia, uh, and I began the writing process, and I completed my dissertation, which is, in some sense, the first version of the this book uh, in 1997, livre, uh, and then I undertook a process of a revision ensuite, thereafter. As I mentioned, uh, sort of with the question, dit, why did they kill, question, uh, why did they kill in my study and the book that emerged out of it in the end, really Dans there were two aspects to it. 
One was how does genocide come to take place? And the second was what motivates someone uh, to kill another human being? Um, so these are really the two issues that I grapple with uh, in the book. Um, I don't know if you. If you would like me to elaborate more, I, I can, but maybe I'll just briefly address uh, the methods question. Uh, in terms of methods, uh, anthropologists uh, live in a community. So I lived in Kampongcham province uh, in 1994 to 1995. The Khmer Rouge were still active in the area where I was doing research. Um, so I lived uh, in a room in Kampong Cham City and would commute by moped to a village uh, located near Phnom Pro, Phnom Srai, Kampong Siam district. Uh, it was a the village where I worked, which I call Banyan. Uh, it was actually there, as you know, uh, there's a large killing field there. Yeah, at the mort. time, numbers I could procure said that perhaps, I, I can't remember, you can check in the book, Je I think it's 12,000 people at least uh, were killed there, something, or, something, something along those lines. Uh, and there were actually uh, mass graves yeah, in the village that people village. were farming on. Uh, so I would spend, uh, I conducted what was called what anthropologists call a multi-site ethnography in contrast to having just one site. So some of my research, much of it took place in this village, Banyan, but I also conducted research uh, in Kampucham City, and then I returned to Phnom Penh for a month at that time and uh, undertook some archival research. Uh, in terms of methods, anthropologists draw on whatever seems to be relevant as best they can. Uh, so in addition to living amongst the people and trying to understand how things work, what the lived experience is like, uh, anthropologists conduct interviews. Uh, we do so with uh, human subjects protections that are required by our university uh, to protect the human rights and confidentiality of our sources. Uh, in addition, and now I think pretty much all scholars have to do that, at least from the United States. Um, another uh, method uh, is what we call participant observation, uh, which is linked where you, you know, live with people, you watch and see what happens. You don't have a necessarily a directed set of questions. Uh, you sort of see what emerges, uh, where people in other uh, disciplines sometimes have much more directed questions that are sort of linked to a specific set of questions. Uh, so a lot of time, we will just spend time with people uh, and see what people say without really a objective doing so, a direct objective. Uh, we also uh, do interviewing uh, with key informants. Uh, so I did uh, a number of what we call in-depth interviews. Uh, for example, there's one person uh, in my book uh, with the pseudonym Vong, uh, who was one of the people I did in a... Uh, in-depth interview with, there's another woman named Yum, uh, who that's again a pseudonym who I did in-depth interviews with, but I also interviewed many people for different lengths of time. I also undertook uh, what we call a sort of brief survey when I first arrived in Banyan Village, uh, where I went and tried to find out uh, you know, how people made their living. Most of them were rice farmers, so they also would plant, uh, you know, harvest uh, vegetables and fruit. Uh, and at the time, I asked questions, uh, not as my primary consideration, uh, but as a consideration of trying to find out briefly what the historical experience was of people in ba Banyan Village uh, about the killings during the Khmer Rouge regime. Uh, and that was the first uh, sort of entry I had into that. I should note that by 1994-95, my question was to try and understand uh, what took place and the lived experience of the, of the genocide at that time. Uh, so I did have many of my interviews were concerned with that, but they ranged much more broadly to try and understand how people viewed the world around them. Um, so those are some of the methods we use, uh, maybe to give you a, a sense for it. And, and then archival resources as well.
President, thank you. Le Président, je vous remercie. And perhaps it is my last question. C'est peut-être ma dernière question. Can you tell the court why you decided to choose the title of your book? Why did they kill? Comme titre, why did they kill? Pourquoi ont-ils tué? Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Uh, the question is an anthropologist. Uh, I posed it. I selected that title because it addresses directly the concerns of the book, but it's also the question I was asked, in a sense it reflects what people in Cambodia asked me. So right from the start, uh, it was a way in which trying to connect with the, my local experience. Because again, besides those nighttime conversations, uh, in Cambodia in 1992, I've been asked that question or been around situations where people have asked that question uh, many, many times, and I think they continue to ask that question uh, until today. President, thank you. Thank you very much, uh, expert. And now I would like to know whether judges on the bench have questions to put to the expert. If no questions, the floor is now handed over to the co-prosecutors to put questions to this witness. You may now proceed. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honours. Merci, Monsieur le Président. Honorable Juge. Good morning, Mr. Hinton. Merci, Monsieur Hinton. Shall I call you Mr. Hinton, Professor Hinton, or Professor Hinton, or Monsieur Lesper? Qu'est-ce que vous préférez? I might change as we go through the questioning. Je pourrais changer de qualification à mesure que se poursuit l'interrogatoire. Professeur Hinton, merci d'être venu de si loin et merci de ne pas rentrer en Amérique. Lorsque vous avez vu tout le classeur de documents que le procureur, la défense et les parties civiles vous ont demandé d'examiner à votre arrivée ici, avant d'arriver ici. Comme l'a dit M. le Président, Vous allez passer trois jours ou quatre devant la chambre dans ce prétoire. Et d'emblée, il faudrait qu'on commence doucement, je le pense. Et l'interaction que le préalable que vous avez dressé en réponse aux questions du président est important pour rejeter les bases de la recherche que vous avez menée et en quoi cette recherche est importante. Nous allons parcourir ou examiner certains détails pour en savoir un peu plus sur votre parcours académique, vos qualifications, votre expérience et sur la manière dont vous avez mené les recherches dans le cadre de la rédaction de ce livre. Pour ce faire, peut-être la première question que j'aurais à vous poser, le président vous a dit que le livre, c'était « Pourquoi ont-ils tué Why did they kill ?» et « Pourquoi les Khmer ont-ils tué les Khmer ?» Alors si c'est la principale thèse de votre ouvrage, cela inclut-il également la thèse, selon la, la thèse qui consiste à savoir pourquoi les Khmer avaient tué des Cham ou des Vietnamiens. Votre ouvrage euh, examine-t-il la raison pour laquelle plusieurs groupes ethniques ont été tués euh, par rapport à un seul groupe ethnique Pourquoi plusieurs groupes minoritaires ont été tués plutôt qu'un seul Thank you, Mr. Lawyer. Um, Merci, M. le procureur. Sure. If you, that's an appropriate way would, to refer to you as well, is that, si, uh, but uh, the question, question you asked seems like a Monsieur small one, but it's a very big question. Mais votre question uh, anodine, mais elle est and again, très importante. it gets into the heart of many other elle questions, and I'm not sure how much detail uh, you want me to go into. Je ne sais pas uh, one de de links que to que my understanding of genocide and why I chose to use that word in the book. Um, because in a way, the book 
takes up the issue of the Chams, cet ouvrage and discusses it. it takes up the issue of ethnic Vietnamese. La des um, it des does so in part, uh, Mr. President, uh, asked about sources. I should note that um, for much of the historical detail, uh, besides the experiences in the village uh, where I did my research in Region 41 uh, of the former Northern Zone, what became the Central Zone, uh, you know, I have many primary sources, but I relied on others for the scholarship, other scholars, David Chandler in particular, uh, as well as Ben Kiernan, uh, as two of the senior historians of that time. Um, so for, in, with relationship to the data on the I drew upon whatever uh, primary sources I could find, uh, my village-level uh, informants, uh, uh, what they told me, uh, uh, as well as on what these other scholars had, had que, uh, found. Um, but the question of genocide uh, and why I'm using it, uh, again, I think, to understand that you can't branch that, you can't separate off the issue of the ethnic Johns and the ethnic uh, Vietnamese. Um, I should note that within genocide studies, uh, people have proposed, as opposed to the legal definition that's operative in this court, people have proposed a number of different definitions, of course, uh, as I'm sure you're aware, uh, and I tend to use a in everyday colloquial speech, a much broader definition uh, of genocide uh, refers to the intention to destroy a group because of who they are. Um, as I'm sure you know, in the origins of the term genocide, it was coined by Raphael Lemkin uh, in 1994 in his written work. Uh, he actually came up with uh, notions of the crimes of barbarity and vandalism in 1933 at the Madrid Conference, uh, where he had the sort of origins of the term, the conception for him. President, please hold on, Mr. Espert. You have the floor now, Victor Copper. Uh, thank Cooper. you, Mr. President. Uh, good morning, Your Honor. Bonjour, Mr. President. Bonjour, Honor. Bonjour, Mr. Le Conseil. Quite quickly, we are um, entering the debate. Très rapidement, as to nous sommes en train d'entrer dans un débat sur la définition du génocide. As we are all aware in this court, comme nous le savons tous, dans ce prétoire. At least in this court, le génocide, au moins dans ce prétoire, c'est un terme um, essentiellement juridique should, um, from, que, dont les experts uh, doivent se départir. Asked, je sais que la question a été posée, that, um, when we, last week, mais je sais également que la semaine dernière, have, um, lorsque nous avons essayé de lire un article de Shabas, um, Shabas William, uh, et euh, on a sollicité son versement en preuve. La Chambre, de première instance, a rejeté sa production. Et euh, on a interdit à la Défense de poser des questions sur des termes juridiques tels que la trahison. Or, maintenant, nous sommes en train d'aborder un domaine dont nous devons nous départir dans le cadre de ce débat. Outre l'utilisation abondante du terme génocide dans son livre, I'm not necessarily objecting, um, but more asking, I suppose, je ne fais pas d'objection en général, mais to, je demande à avoir um, des directives sur la manière d'aborder um, ce point très so, vestigieux uh, d'ordre juridique. Um, even je ne pense pas que, vu le parcours académique de ce témoin, on devrait s'engager dans des questions juridiques litigieuses dans le cadre de, cette, de la phase de ce deuxième procès. Monsieur le Président, je ne proposais pas, je ne proposais pas que l'on discute de la, de la définition du, du génocide avec le témoin. Ma question avait trait au fait de savoir si le, le livre avait trait au meurtre de différents groupes, non sont des Khmer, et le professeur a apporté sa réponse. Mais peut-être on peut adopter la méthodologie suivante. Monsieur le Professeur, le terme « génocide » a plusieurs acceptions juridiques, anthropologues. Dans la présente, à la présente, 
Dans le cadre de cette audience, la Chambre a dit qu'il revient de décider de l'existence d'un génocide au Cambodge. Or, dans votre livre, vous avez utilisé ce terme et vous avez travaillé dans le cadre des études sur le génocide. Mais pour lever l'ambiguïté, serait-il juste de dire que votre carrière, votre profession, voire votre livre, s'est concentré sur la question de savoir pourquoi il y a eu des expulsions de masse de plusieurs minorités. Est-ce que celles-ci rentrent dans le cadre de tombe sous le coup de la Convention sur le génocide ou non Pourquoi certains pays sont concentrés sont face à des situations où des groupes sont ciblés pour une raison ou pour une autre. Est-ce que, en général, c'est votre domaine de recherche lorsque vous parlez des études sur le génocide Merci, Monsieur le procureur. C'est exact. Je suis également un spécialiste en matière d'études sur le génocide. J'enseigne je, uh, un so cours sur le génocide en ce moment. To take up the question, a question about genocide to me, Alors, especially given popular misconceptions, moi, requires, and to understand why I use the term in my uh, book, requires a broader understanding. Otherwise, it's deconceptualized, dehistoricized. Uh, uh, and I should note that the legal definition uh, has some ambiguity as well that links to the origin of the term, for example, with the notion of national groups, uh, issues of translation, uh, there are a number of issues that are relevant. Um, But I'm happy, et d'autres questions uh, qui sont pertinentes. Et je suis heureux, way, en ma qualité d'expert, d'apporter un concours à la Chambre dans la mesure du possible. Si vous voulez que j'explique le génocide en tant que concept, je serais heureux de le faire. Je m'excuse de vous interrompre, um, Monsieur le Co-Procureur. Uh, je comprends la réponse donnée um, par l'expert. Et si l'expert était en classe en train d'enseigner le, le sens élargi du terme de génocide, il n'y aurait pas d'objection sur son utilisation. Mais comme nous le savons tous, nous sommes dans un tribunal, dans une chambre où le terme génocide a un sens particulier. Si nous autorisons l'expert à utiliser sa compréhension, cela pourrait créer un amalgame avec la définition juridique du génocide et cela nous conduirait dans toutes sortes de problèmes. Pour le bénéfice de toutes les parties et du procès, la Chambre pourrait enjoindre l'expert d'utiliser ce, ce, ce terme génocide comme il l'entend, ou s'en départir, ou alors s'en se, um, tenir à, à la conception place, strictement think, juridique. Be, uh, Sinon, on irait dans tous les sens, ouais, et uh, cela n'est pas admissible dans ce prétoire. La solution proposée par le Conseil peut être raisonnable dans ce sens que, si nous comprenons la manière dont l'expert utilise le terme de génocide, je pense qu'il a dit qu'il a dit que cela avait trait à l'exclusion ou à l'extermination d'un groupe ou d'une classe particulière. Alors nous demandons à l'expert de ne pas se focaliser sur la définition du génocide, mais plutôt sur le meurtre systématique de différents groupes de personnes au Cambodge. Et alors que le Conseil évite d'utiliser le terme génocide en tant que tel, et dans la mesure où l'expert comprendrait qu'on essaye d'éviter d'utiliser ce terme en raison de sa connotation juridique, 
then I think um, there should be no problems Je as pense qu'il n'y aurait pas aucun perhaps, problème dans um, le déroulement de l'interrogatoire. Peut-être s'il y a un problème qui se pose, so qui se pose a, le Conseil peut formuler ses one, objections. One brief, um, if, pour qu'on qu n'aille pas dans tous les sens. Uh, um, une observation, uh, monsieur, le, short, monsieur le Président. Pour vous rappeler um, que l'expert Philip Short a témoigné devant la Chambre et à son avis, un, un, génocide, un génocide n'avait pas eu lieu au Cambodge démocratique. Mais euh, il a été arrêté immédiatement dès qu'il avait utilisé ce terme, génocide. Je suis, euh, je conviens avec la démarche proposée, car dans ce sens, nous respecterons euh, la décision que la Chambre avait prise en ce qui concerne le, le témoignage de l'expert Short. Peut-être pour trouver un compromis, on pourrait se concentrer um, sur des questions de faits qui pourraient ou ne pas constituer un génocide. From your book, Mais si on doit well, faire we'll des citations de votre livre et parler de génocide, alors euh, on pourra le faire okay. au cas par cas selon les questions. Uh, thank you, Your Honor. Um, Merci, Honorable uh, Juge. So perhaps, professeur, um, we will discuss uh, more about the, um, the, the The issues you raise in your book. Nous aborderons beaucoup plus les questions This soulevées dans votre livre. Dans cette phase du procès, la Chambre a demandé au Conseil, aux avocats, de se concentrer sur la mesure spécifique dirigée But contre in so, les Vietnamiens. Uh, we like to ask you some Et pour ce faire, nous aimerions vous poser quelques questions. À savoir pourquoi les Vietnamiens ont été traités de la sorte. Why Um, any of the groups in et vous l'avez dit dans votre livre, uh, society, pourquoi l'un des groupes de period, uh, du Cambodge pendant la période du Cambodge démocratique avait été traité de la façon so, dont ils l'ont été, to, comme vous l'avez dit dans votre livre. With, uh, pour nous conformer à la ligne uh, d'interrogatoire préconisée par la Chambre, et pour um, euh, me conformer aux why, idées préco um, soulevées dans votre livre et aux questionnements, à savoir pourquoi les Khmer ont tué les Cham, les Vietnamiens, um, like in, les Khmer. J'aimerais scinder mon interrogatoire en trois parties. J'aimerais revenir sur certaines questions posées par le Président relativement à votre expérience, notamment votre expérience en matière d'études sur le génocide. La deuxième partie de mon interrogatoire se concentrera sur la question de savoir pourquoi des personnes en ont tué d'autres au Cambodge, quel que soit le groupe auquel ils appartenaient, pourquoi cet état de choses, pourquoi ces facteurs que vous décrivez dans votre livre sont présents dans beaucoup de pays où on dénombre des exécutions massives de plusieurs groupes ou d'un groupe spécifique, pourquoi ces facteurs étaient-ils présents au Cambodge, um, ou alors est-ce que ces facteurs étaient présents au Cambodge, thirdly, facteurs qui ont contribué like au massacre. Ensuite, um, nous aimerions nous focaliser sur les similitudes, this, les facteurs communs, book, local customs, car vous parlez de certains norms, de ces facteurs, à savoir les, which, les facteurs say, locaux ou les normes locales, um, to, qui, selon vous, ont contribué um, the, The mass killings in Cambodia of au massacre so de plusieurs groupes au Cambodge où on facilite la commission de ces meurtres. Voilà la seconde partie. On ne se concentrera pas sur un groupe spécifique, mais les facteurs communs qui expliqueraient pourquoi tel ou tel groupe a été tué. La troisième phrase de notre interrogatoire 
ce focal de Zora sur l'exemple du traitement des Vietnamiens. Nous explorerons donc cet exemple de manière précise. Mais avant d'y arriver, j'aimerais revenir sur votre expérience. Vous avez dit au Président que vous êtes professeur à l'Université Rutgers. Vous êtes chef du département de sociologie et d'anthropologie. Est-ce exact Thank you, Mr. Lawyer. Um, that's Merci, actually uh, not quite accurate. Um, I am the director of the Rutgers Center for the Study of Genocide and Human Rights. I am a professor of anthropology and have appointments as a core faculty member in the Division of Global Et Affairs, a doctoral program, a division des affaires uh, peace, mondiale, and, de uh, peace and Conflict Studies program, program uh, and I also de la paix uh, hold the UNESCO Chair in Genocide Je Prevention. La présidence so, President, du groupe de l'UNESCO um, sur la prévention du génocide. Uh, Question. Um, Avant d'examiner ces documents file, qui ont été versés au débat et placés dans tabbed. un dossier, so, book, je voudrais um, mentionner aussi un exemplaire de cet ouvrage, « Why did they uh, kill ?» Tout cela a été remis dans une farde au témoin qui pourra s'y reporter le cas échéant. And if we, in terms of uh, your education, you said you've got a Concernant Bachelor of parcours, Arts um, from Wesley Wesley Wesleyan University, de and that was in anthropology, is that de correct? De Wesley, c'est en anthropologie, n'est-ce pas? Uh, thank you, Mr. Lawyer. Uh, Réponse, the, my degree uh, from Wesleyan University was in social sciences, it was an interdisciplinary major. De Wesleyan, and your en sciences sociales. Approche multidisciplinaire. Question, votre doctorat, uh, votre thèse. The, en réalité, c'était votre livre ou une première mouture de ce livre yes. um, Réponse, then I received oui. my PhD J'ai obtenu well mon doctorat, une maîtrise en anthropologie à l'Université uh, Emory, Atlanta. Atlanta. Uh, and my dissertation, uh, Ma thèse formed the first iteration a constitué of what become, la première uh, the book, mouture de ce qui allait devenir le livre, même s'il y a des différences entre and les deux, à différents égards. Question. Je vous renvoie au document E387.1.1, votre CV, c'est le premier intercalaire de votre farde. Vous dites ici que vous vous spécialisez en anthropologie sociale et culturelle, les questions liées au génocide, la violence politique, la justice transitionnelle, et les droits de l'homme, les souffrances sociales, Asie du Sud-Est et Cambodge, mondialisation et modernité. Est-ce que cela décrit correctement vos domaines de spécialisation Merci, M. le Merci d'être. Effectivement, c'est une version un peu obsolète de mon CV. On pourrait ajouter les études sur la paix et le conflit. Question. Cette version de votre CV, elle est à jour jusqu'à quelle période Yeah, web. Thank you, Mr. Par Lawyer. The websites are Rutgers. tricky. I'm not sure which one this came from. C'est un peu délicat avec uh, les sites web. Je ne sais pas d'où ceci vient. Books, mais uh, j'ai écrit trois livres: Legacies of Mass Violence, Colonial Genocide in Indigenous North America. Uh, those were edited volumes, and all of them have come out already. Uh, so I would guess this is two or three years old. Donc je pense que ça date d'il y a deux ou trois ans. The title of my new book is not as different as well. Le titre de nouveau livre est différent aussi. Question. Vous avez dit au Président que vous vous spécialisez notamment dans les études du génocide. À quel moment avez-vous commencé à travailler sur la violence politique et le génocide Merci, M. le Lawyer. 
began my doctoral studies, quand j'ai entamé mes études de doctorat, je ne pense pas avoir su qu'il y avait un domaine d'études appelé études du génocide. C'était en gestation, en quelque sorte. Aujourd'hui, le domaine est beaucoup plus actif, mais j'ai rapidement compris que ce qui s'était produit au Cambodge avait un sujet de l'économie. Il fallait donc comprendre plus largement les facteurs de cette violence de masse. Il y avait une association qui est devenue celle des spécialistes du génocide. Je pense avoir adhéré à cette association en 1996, j'en suis devenu président. Depuis lors, je travaille intensivement sur la question de génocide. Le président, veuillez vous interrompre. Monsieur... L'expert, veuillez parler lentement. Vos propos, en effet, sont interprétés en khmer et en français. Veuillez donc ralentir pour que vos propos soient dûment consignés. Deuxième point. Je m'adresse au service technique qui active le microphone. Veuillez marquer un temps d'arrêt où ceci plutôt est dans l'intérêt de la régie. Veuillez, monsieur l'expert, marquer un temps d'arrêt avant de répondre pour que les questions puissent être traduites. La parole est rendue à l'accusation. Merci, monsieur le Président. Concernant cette association internationale de spécialistes du génocide, quels en sont les objectifs Quel en est le domaine de travail Réponse. C'est la plus grande association et la première qui se consacre à l'étude du génocide. La déclaration de mission a pu changer au fil du temps. C'est disponible en ligne, mais en gros, il s'agit d'un groupe de spécialistes qui même des recherches dans un contexte essentiellement universitaire, bien que soient aussi acceptées des praticiens, d'autres personnes intéressées par cette question. Les étudiants en cours de poste de diplôme peuvent également participer. Cette association est ouverte à toutes sortes de personnes intéressées par la thématique du génocide, des gens qui viennent du monde entier. Question. Est-ce une association qui réunit seulement des anthropologues ou bien aussi des spécialistes de la science politique, des psychologues, des sociologues, des gens issus de différentes disciplines Réponse. Merci, M. le lawyer. L'association ne compte pratiquement aucun anthropologue. Je suis généralement le seul présent dans la salle. Il y a bien plus de spécialistes de la science politique et d'historiens dans cette association. Cela dit, encore une fois, c'est une association interdisciplinaire et il y a un tout petit nombre d'anthropologues dans cette association. Question. En termes de... S'agissant de la violence politique, des exécutions systématiques à large échelle, de la destruction de certains groupes, vous avez dit que c'était un domaine qu'on appelait les études du génocide. Est-ce que ce domaine de recherche est devenu autonome est-ce qu'il mobilise différentes disciplines, ce domaine des études du génocide Je parle donc de ce domaine de recherche. Est-ce qu'il adopte une perspective uniquement anthropologique Est-ce qu'il fait aussi intervenir la science politique, la sociologie Réponse. Merci, M. le lawyer. La question est oui. La réponse est que la réponse courte, c'est oui. Une réponse plus longue, c'est de dire qu'il y a d'autres choses 
on the topic. So it's definitely a field that is not dominated by anthropologists, as I said before. Diplômes qui ont uh, été obtenus dans ce domaine. Few and far between. Je l'ai dit, il y a peu d'anthropologues. And is, is it fair to say that um, the different disciplines, perhaps, when they look at the issue of systematic killings in, in countries and the reason why des, they occur. The, the different massacres fields, systematiques de leur raison, peut-on dire look at it and look at the que chaque and emphasize different aspects. domaine For example, the, the de spécialisation privilégie un aspect, the sciences politiques, par exemple, behavior, and, and avec le rôle des gouvernements. Pour les anthropologues, ce serait plutôt le comportement humain. Autrement dit, chaque domaine privilégie un aspect particulier tout en prenant en considération d'autres domaines pertinents liés à d'autres domaines de recherche. Réponse. Pour répondre de façon générale, je dirais oui, mais c'est un domaine interdisciplinaire. Chaque